ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மரத்தடி யோசனை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான லட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு நெய் நட்ஸ் அப்புறமா சர்க்கரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது நம்ம லட்டுக்கு தேவையான ஜீராவை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு பக்கம் வந்து ஜீரா ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம லட்டுக்கு தேவையான பூந்தி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து முந்நூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்து இந்த தண்ணியில் வந்து போட்டு கொதிக்க விட போகிறேன் நம்ம கடலை மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிராம் முந்நூறு கிராம் கடலை மாவுக்கு முந்நூறு கிராம் சர்க்கரை அதில் வந்து தண்ணி விட்டு கடலை மாவில் தண்ணி விட்டு எந்த விதமான லம்ப்ஸும் இல்லாமல் நல்லா வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக வந்து நல்லா கையை வா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏதாச்சும் கட்டி இருக்கான்ட்டு கை விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு பார்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா கடலை மாவு வந்து சீக்கிரமாக கட்டி பிடிச்சிடும் அதனால் நல்லா வந்து ஸ்மூதியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி ஆகுது சக்கரை பாகோட பதம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு கம்பி பதம் வந்துச்சுன்னா போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு விரல்களுக்கு நடுவு அதை வந்து வச்சு பாருங்கள் சும்மா ஒரு கம்பி பதங்கிறது வந்து சும்மா லைட்டாக வந்து அது ஒட்டி வந்துச்சுன்னா போதும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுனாலே போதும் ஒரு சில ஸ்வீட்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு கம்பி பதம் மூணு கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வேணால் இது ஒரு சிங்கிள் கம்பி பதம் வந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் நம்ம கரைச்சி வச்ச கடலை மாவை வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இந்த கடாய் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால்ஸ் பால்ஸாக வந்து நம்மளுக்கு விழும் நீங்கள் வேணும்னா பெரிய கடாய் வச்சு மொத்தமாக போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் ஆனால் வந்து ஆயில் வேஸ்டேஜ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து முருக விட்டுறக்கூடாது பூந்தி மாதிரி ஆகிடும் லைட்டாக வெந்த உடனே நீங்கள் எடுத்துடணும் அப்போ தான் லட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள் நல்லா வந்து கிறிஸ்பி ஆகக்கூடாது நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரமாக உடையிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளோட பூந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதே போல் மிச்சரக்கிற மாவுலேயும் பூந்தி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வருது நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இதை செய்யணும் நல்லா பொறிஞ்சு வருது ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துடணும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட லட்டோட டேஸ்ட்டே வந்து மாறிடும் அதை டச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் சவுக்குன்னு இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் பாருங்கள் பூந்தி வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் வந்து பூந்தி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க நம்ம பூந்தி எப்படி உடஞ்சி வருதுன்ட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பாருங்க அமுத்துனா அமுங்கும் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பூந்தி ஃபுல்லாக ரெடி ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க கை பொறுக்கிற சூட்டிலேயே வந்து நம்ம லட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பூந்தி எல்லாம் வேற ஒரு சட்டிக்கு மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் வந்து அரைவாசி பூந்தி எடுத்துட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜீரா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக எல்லா ஜீராவும் ஒட்டுக்காக வந்து நீங்கள் போடக்கூடாது நம்ம கரெக்டாக தான் அளந்து எடுத்துருக்கோம் ஆனாலும் வந்து கொஞ்சம் ஜீரா வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரியும் வரும் நான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் எனக்கு ஜீரா வந்து வந்துச்சு ஸோ அதை ஆட் பண்ணல இங்கே பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில மாவோட டெக்ஸ்டர் அப்புறம் அது நம்ம பொறித்த விதம் இப்போ நம்மளோட சர்க்கரை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் மாறும் பாருங்கள் நம்மளோட பூந்தியில் வந்து நம்ம ஜீரா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா பாதி பூந்தி எடுத்து ஜீரா மிக்ஸ் பண்ண பூந்தி எடுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் அப்படியே கூட பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கும்போது லட்டு வந்து பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் அழகாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடிச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் பூந்தியும் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து லட்டு நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு அதில் நட்ஸ் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அதை வந்து நம்ம லட்டுவோட பூந்தி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் முந்திரி அப்புறம் உலர்ந்த திராட்சை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா பாதாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்து பொறிஞ்சதும் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் அது லட்டு ஷேப் எவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு நல்லா சாஃப்டான லட்டு ரெடி நம்மளோட சுவையான சாஃப்டான லட்டு ரெடி ஒவ்வொரு லட்டு உருண்டை பிடிக்கும் போது அதில் ஒன் ஆர் டூ நட்ஸ் வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சாஃப்டான லட்டு ரெடி